阳川战场上的残兵吗？我是你单雄信爷爷。听说你黑白不分，跟王世充拜把。少废话，今天我就要了你的狗命。爹。这次本是英雄豪杰，只因不惧慧眼，拜错山门，如今就这么死了。你们怎么来了？下官接到消息，说有敌人的残兵会埋伏在山中，所以我就和李大哥过来看看。没想到消息属实。哥，你总算回来了。陈弟想你都想得睡不着觉，日夜都盼着二哥能够早日凯旋。二哥代替陈弟出征，这每粮穿一仗，这胜的实在是漂亮。陈弟，感谢二哥的血耻之恩。你我自家兄弟。何须隐谢？青阳失守是小，你弃城逃走，实属不该。哎，哥哥教训的是，这半年，臣弟日日闭门思过，只盼再上战场，杀敌个落花流水。圣旨到。天承运，皇帝诏曰：秦王李世民每粮川大捷，受天命，歼敌有功，各加封右卫神武大将军，赐杨氏女为秦王淑妃，亲子。谢谢。谢请哥哥进宫受封。
黑将军。李大刀，怎么是你？末将现在是王宫的右翼神君参领，王宫派我来长安做特使。伏击计划失败了，刺杀任务没有完成，山雄信死。我知道，我看见了李世民，风风光光的回来了。王公让我转告你，实施第二套法案。陛下，伏于百济的遣唐使已到达长安，正在驿馆候旨。百济使者进献一匹上好的霓裳天缎，还有数色蚕丝彩丝。都是世间罕有的稀罕之物。好，全部赐予秦王的杨淑妃。儿臣谢陛下。九月初九，钟爱卿、于震共观大婚盛典，普天同庆。谢陛下。商公大人，药膳房的公公求见。说您求的一位养容丸好了，特意给您送来。什么养容丸？上宫大人，药膳房的王大人让小的来见您，让小的带上这个伺候您服下。你先下去吧。是。嗯、金秘书，你不好好在洛阳待着。跑长安来干什么？姐姐难道就不想弟弟吗？乱世苟且，活一天是一天。你自己多保重，已然是我的福气。姐姐,姐，弟弟这次潜入长安，是受王公所命，来刺杀李世民的。虽然建朝才三载，但全凭这秦王，东征西讨，才稳定了中原的局面。这李世民可是大唐的半个江山，不是什么等闲之辈。你怎么杀他？正因为是他李唐的半边江山，我们更应该除掉他。别忘了，当年李渊这个狗贼，残害了我们的爹娘。要不是王公救我，我们早已……饿死在荒郊野岭了。王公让姐姐来投大唐，就是想有朝一日我们姐弟里应外合，亲手为自己的爹娘报仇。公主也被抓来了，你知道吗？我知道，李世民这个禽兽居然想婚配公主，他不配。姐姐，我正好有一计，可以利用李世民和公主婚配的机会，一并除掉李世民。怎么做？是谁刺杀秦王啊？山雄信。我知道他，他不是个驰骋沙场的大英雄吗？听说一刀能砍死三个呢。你听谁说的？朱雀门内文华馆叔叔的沙图先生啊。叔叔先生的话你也信？他和王世充私下结义，擅入坟滥杀忠良，浪费了一身的好功夫，也辱没了英雄的名号。所以嘛，恶人是会有恶报的。好啦，你上完药了。这三天呀，你记住千万别沾水。这碗药呢，连喝三剂，你的伤就会好了。嗯，也不是什么大伤，多谢了。谁说的？位置再偏一点就是大伤了。嗯。
相公崔氏接旨。奉天承运，皇帝诏曰：秦王于九月初九大婚，上宫局于今日起调配长安各织造坊绣女入宫，昼夜不停，赶至秦王大婚居一，不得延误时机，亲子。从今天起到九月初九还有十一，咱们上宫局不吃不喝不赌醉，也要齐心协力，把秦王殿下大婚的婚衣赶出去。是。如果有谁偷懒犯错，不要怪我无情。赵璧。是。崔上宫，秦王殿下，请姑姑带着菊衣去府内，淑妃要试穿。菊衣还只是半成品，穿起来恐怕不是特别好看。殿下让我转告姑姑，殿下说不妨事儿，淑妃就是是个新鲜。好，那就有老公公带路，我这就带着菊衣过去，参见秦王殿下，长孙王妃。菊儿免礼，今天让你来是想介绍几个好朋友给你认识，这位是李玉峰，李大侠。李大侠。见过淑妃娘娘，这位是赤罗金，赤罗公子。赤罗公子，果然名不虚传。吉儿，这边这位是薛未央，薛姑娘。薛姑娘，淑妃姐姐好。秦望殿下，崔上公来了。崔上公来的真是时候。宣，是。上宫局长侍女官崔氏，拜见秦王殿下，长孙王妃。免礼，有劳崔上公亲自送来。吉儿，我已命上宫局把陛下所赐霓裳天缎，织成你大婚用的菊衣。王妃，有劳你带淑妃下去更衣，好让我一睹美人配花衣的风采。是殿下，有劳姐姐了，客气了。殿下，听说这淑妃是您从战场上捡回来的，她是好人家的姑娘。大婚之后，我会继续带兵出征。围剿王世充的旧部。我这一走，长安城不知会不会发生新的事故。今日我虽贵为秦王，但在长安城内能用的人不多，真正贴心的还是你们三位秦王殿下，淑妃已更衣完毕。好，快快请上来。美，真的是太美了。淑妃真乃天上的尤物啊！哇，太好看了！呃，相公大人，不知道这霓裳天缎有没有多余的布料能够赠与我，好让我也做一件衣服，漂亮漂亮。小样，你就算了吧，你这整天就知道打打杀杀，不是制毒就是下毒，一点女人样子都没有。这件衣服穿你身上，那叫暴殄天物，知道吗？赤罗金，你少胡说啊！殿下，最近薛未央的大夫当得风生水起，在长安城内已经是小有名气了。殿下，没错
，他现在啊，封自己是长安第一名医，现在看什么都不顺眼。你，淑妃莫怪，淑妃莫怪。香啊！可是这香味好特别啊，嗯，好多毒药也这么香。小妖，别一身有的煞风景。赤罗金，你信不信我现在就毒死？小妖，不要无礼。上宫，这件衣裳在缝制的时候有没有什么特殊的工具啊？没有。此乃陛下亲自的霓裳片段，我们上宫局只负责缝制，并无其他特殊加工。好了，蝶飞燕舞，这是吉兆。崔上宫，帮我拟书，我要给这婚服赐名，就叫“百凤霓裳衣”。是，殿下。谢谢殿下替美仪赐名各位姐姐，我突然有些内急，想出去方便一下。姐姐，请去。你们有没有闻到一股奇特的味道？奇怪。相公，娘子到了。相公，娘子。啊啊啊！大人呐，大人呐！上宫局的一个女官偷跑出宫，死在了回家的路上。这点小事还要告诉我了？好好抚恤家人就是了。殿下，死的是一对情侣，城里有些传言，所以不知道该不该告诉殿下。说，那对情侣身上一点伤痕都没有，百姓们传言，长安来了一个杀人狂。专门跟情侣和夫妻作对，凡是一对儿的、感情恩爱的，都命不长矣。百姓们现在都纷纷取消了婚约，不敢谈情说爱了。哼哼，晃荡。可见三人成虎，传闻的力量很可怕。有人在查吗？大理寺跟万年县令都在查这个案子。你去吧。是。大哥，别过来，别过来，别过来，别过来！这四十女官身上一点伤口都没有啊！谁呀？这是什么情况？你们
那香味呢？这香味儿好像淑妃引蝶的香味儿啊。不过这也正常，这女子本就是上宫局的司制，正在赶制霓裳衣，所以说她身上带着香味儿也是正常的。可能是我们太敏感了吧。打扰上官大人了，大人客气了。姑姑好。哎，崔大人，大理寺那边已经定案了，那两个人突发心急，纯属意外，我们也没什么好查的了。李大哥，走吧。李大侠还有什么疑问吗？上宫大人园内的花草藤蔓还真是茂密啊，这香味也是经久不散。这是独孤皇后亲手种的。啊！我说怎么那么与众不同啊？原来是皇后亲手种的。苏公公，你放心，这事儿啊不会连累上宫局的。谢大人。客气客气，那下官告辞了。告辞。进。将军，你们两个替我去杀几个人，省得他们多管闲事，坏了我们的大事。知道了。淑妃，这边请。你们都先下去吧，我要亲自为淑妃量仪。是公主，上宫大人，千万别这么叫。公主这个身份，已经是很久很久以前的事了。我现在是秦王的妃子。公主心中就没有家仇国恨吗？陛下是怎么死的？公主难道都忘了？当年城破之时，母妃告诉我，父皇是在江都出巡时，因为暑热病死。所以我不怨任何人。那公主又是因为谁落难？又是因为谁颠沛流离？崔姐姐，我明白你的意思。你从小就是我的伴读。姐妹情深，我永远都不会忘记。但是天命如此，你我又何必逆天而行？其实父皇在世的时候，对我和母妃并没有多好。对我和母妃来说，这是解脱。所以我不怨任何人。谁有能力，谁就做那个皇位。父皇。他是没有那个能力的
。我希望姐姐能在宫中安分守己，忘掉过去，好好生活。我会替姐姐保守秘密的。以后再需要我量尺寸的话，就请派人去秦王府吧。我不会再出来了。告辞。怎么了，李大哥？快走！哎，有人，我来迎他们。快走！哎，走。嗯嗯。有人追查我们，一个把那一个黑的，黑的让李大哥拦住了，那白的我一直是是是是是甩不掉。你们出来吧，我不杀你们。走。
薛姑娘，有人要杀我，有人要杀我们！究竟是什么人？为何要杀他们二人？他中了我的粉红伞，已经瞎了。没事吧？撞的是七伤拳，但吃了酒掌黄河丹就会没事了。想杀我的那个黑面鬼用的也是七伤拳，可惜让他给跑了。啊！哎，小雨你给我说实话，我会不会死啊？我怎么那么疼啊？不会的，你吃了药就好了。那你把你那布条都给我拿出来。进来，玉峰，殿下。九曲一战，敌营军中有一个厉害的参将，跟此人倒有七八分相似。不知是否此人混入了长安城？他眼睛怎么瞎了？薛未央毒下的，他本来要杀赤罗金，逃进了未央别院。那他们现在没事吧？没事。淑妃，淑妃，啊，是殿下。淑妃是吓到了吧？嗯。那你先下去吧。是，妾身先行告退。嗯、我记得殿下曾经说过，淑妃是殿下在战场上捡来的。战场上死伤无数，尸横遍野。不至于看到一具死尸就这么大惊小怪吧？哎，女子嘛，胆子小一些才正常，才可爱嘛。你以为都像薛未央一样，天不怕地不怕？将军，没有杀死那个县令，李玉峰功夫太高了，我打不过他。白面现在跟过去了，现在下落不明，不知道是不是。没想到李玉峰的功夫这么厉害。你与白面，从前朝宫中就一直跟随我与姐姐，是我和姐姐的心腹。不惜一切去刺探白面的下落，看他是死，是活。是。
，这不上公局的女官吗？没事跑客栈来干嘛？客官，您这是？你怎么穿着官服就出来了呀？还不是急着见你这死鬼，来不及换了。索性这次出来拿着腰牌。<笑>没关系。<笑>赤罗金怎么样了？秦王殿下，他之前有内伤，现在因为窒息而昏迷，头又撞在了床上，我估计一时半会儿醒不过来。把他交给我吧，我带回去让薛伟阳看看。那个女的穿的是宫里的官服吗？好像是。你去查查，顺便查查赤罗金跟他们二人的关系。没听他说过认识这样的女子。他们三个会不会是因为争风吃醋啊？不会。赤罗金虽然生性顽劣，但绝不会跟这种市井之徒争风吃醋。殿下，有句话，我不知道当问不当问。玉凤，你又在怀疑淑妃吧？她在前朝并不受宠，随帝不是很喜欢她的母亲。我相信她。薛姑娘说了，你无大碍。那我就放心了。不要。哎，我还真饿了。嗯，我跟你说，我们家卖成馋的时候，我就闻到一股香味儿，那香味儿似曾相识。嗯，跟咱们在巡抚看杨妃换衣服那香味儿一模一样，就是就是不行，你说那香味儿。所以我一直怀疑淑妃。嗯，我觉得是智商过的问题。你觉得怎么样？我？嗯，我觉得这还不好说，应该调查调查，再下定论。嗯，没错。我跟你说
，我再到村上工厂去调查调查。哎，吴英，再给我来点，我得补补。那、嗯、再给我拿，你你那补药。先吃。大人，哎，商工大人不在，不过传话过来，有什么事儿，您可以直接吩咐奴婢。啊，其实我也没什么事儿。哎，这不前两天生病了吗？药膳房的王大人拿了些上好的雪燕给我，我吃着还不错，特意拿给崔尚红尝尝。多谢大人。另外呢，我娘听说上工大人花样绣的特别好。想让我求一幅鸳鸯戏水图，不知道方便不方便？大人，请随我来。花样都在屋子里，大人可以自取。哎，好。哎呀，真是辛苦几位了。谢谢大人。哎，不着急，不着急。奴婢应做的。哎呀。水的花样找到了哦。哎，果然是栩栩如生啊！啊，谢谢谢谢，哎，告辞了。哎，您慢走。殿下，有句话不知该不该说，但是，还是杨妃。赤罗金告诉我，他被一个什么藤条勒住了脖子，在快窒息的时候。闻到屋里的香味和杨妃那天在花园试衣时的香味是一样的。桀儿是个弱女子，手无寸铁，天天在我府中，怎么可能三更半夜去杀人？你不用去怀疑她。我明白了，我不会再问。玉凤，我知道你的好意。桀儿就跟这棋子一样，黑白分明。一眼便知。嗯，你慢点吃，给李大哥留点。没了，我再点啊。哎，李大哥。李大哥。你看，来的酒。秦王很固执，说他相信你。你这是何苦吗？为情所困的男人，怎么容得别人说自己的女人不好呢？那也得有点理智吧。你查的怎么样？那崔少公根本就信不过我，派了个小宫女来应付我。不过呢，看这院子里跟屋子里能搜能翻的地方，我都搜了，还是一无所获。你呀、啊，就是没用。哎，那你有用，你去啊。你就是没用。先坐下说。王哥哥，果然你也在长安。是的，我一直躲着。我收到公主让人送来的信，就立马赶了过来。发生什么事儿了？我时间不多，长话短说。我看见，跟王哥哥从小一起长大的白面了。他已经死了。公主是来特意通知我们的吗？不
是，我是来告诉你们，你们收手吧，不要再继续了。虽然我不知道你们在做什么，但是我可以肯定，你们已经暴露了，秦王殿下已经在查了。看在我们从小一起长大的份上，你们不要再继续错下去了。公主可以忘记仇恨。而我们不能。翠薇，关于仇恨，我跟你的理解不同。我现在不恨任何人。我相信，如果母后在，也会有跟我一样的想法。我现在已经是大唐的子民了。你们不要再做不轨的事了。如果让我知道的话，我不会再包庇你们，一定会告诉秦王殿下的。公主你。千万别被人发现，这些人我来对付。第二，去吧。是。殿下，您怎么来了？我听说淑妃病了。你淑妃要是想见什么人，大可跟我说一声，用不着费那么大周章。你在长安城还有什么亲戚吗？没有，都死了。吉儿，如果你有什么秘密，现在就告诉我。
，我从来没有怀疑过你，甚至不惜跟李玉峰生气。我只是不想你伤害父皇和大唐。殿下，继儿今天是见儿时的玩伴，因为是前朝的人，怕殿下疑心。所以不敢告知殿下，但是继儿跟殿下保证，绝对没有做任何伤害殿下的事情。如果殿下不相信，就请赐继儿一死吧。自幼与母亲在宫中受到冷落，殿下是吉儿的救命恩人，吉儿感激涕零。知道你们，李大哥是小二上菜。来了来了，哎来了，哎客官您的菜，请慢用。小二，拿个碗来。哎好嘞，您的碗，请慢用。殿下，您这是从何而来呀、啊？行了行了，小杨，没看着烦。认为，第一个和第二个死的都是上宫举的秀女，所以这个崔尚龙的嫌疑最大。为什么？香味儿。他们为什么要杀几个秀女？就是因为看不到他们成双成对。我们只是觉得这几个秀女死的比较蹊跷。我们只是猜测啊。那个杀人魔最后的目标，可能是你。他想把你和淑妃都给杀掉。小二，哎，再来四两酒。哎，好嘞。哎，这这怎么了？来看，快来看。哎，我跟你们说，可出大事了！又死。哎，客官，您的酒，请慢用。是两个人要私奔，走之前被杀人狂给杀了，我侄女的婚约都取消了。这杀人狂专门杀情侣，大家赶紧分手的分手，休妻的休妻。我还不信了，我就要跪下这杀人魔！来，我们这一段杀我们。
这藤蔓好眼熟啊，好像在哪里见过。受惊了，老伯，你这院子里边种的都是什么呀？怎么会有那么可怕的植物啊？我是个花匠，养了好多花，可是那株细藤，我从来没见过。老伯，您的女儿陈青了吗？哎，他们两个人的婚事，我不同意。可是，他们却要私奔。哎，到了夜晚，就死了。您的女儿一直待在贵州吗？您除了养花以外，还有没有什么其他的营职？我女儿在宫中是个女官，近日在上宫局。正在赶制秦王大婚时用的百凤霓裳衣，他本不应该出宫，可是他偷偷的跑出来，与那小子私奔。百凤霓裳衣，嗯。哎呀，你们两个也中招了！来，这个药膏，不知道有没有用？伤口没有了。这些人都是被这种藤蔓勒死的，而且死后一段时间，伤口就会自动消失。所以才会看起来无伤无痕。啊，我知道了，是那个杨妃。她呢，身为前朝公主，又身负血海深仇，她根本就不想嫁给李世民这个大仇人，所以呢，她就派出了一个嗜血狂魔，杀尽天下的情侣，吓得秦王不敢娶她。对对对对对，就像赤罗金说的。我早就觉得他有问题了，哎，你俩想想，当日他在花园的行为，太古怪了。崔尚宫这边刚到，秦王还没发话呢，他就急急忙忙把崔尚宫给拉走了。坏了，是你，啊，赤罗金，一定是你。我，你在宫里边的时候撞见了杨妃跟崔尚宫密谋。所以他才会派那个白面鬼来谋杀你啊！哎呀，果然天下最毒妇人心呐！我也怀疑过那个杨妃很多次，但是都被秦王否定了。秦王说他是个好人。那我们去找他评理，不能因为是自己的女人就护短啊！嗨，你说的这些话，我以前不都说过吗？你现在无凭无据，没有用。那我现在就去找他去，先调查崔尚公，查找出杀人藤的证据。正好这几天，王太医一直请我进宫帮他配置雪肤丸，我拒绝好几次呢。明儿个我就进宫，好好调查一番。你别乱了啊！放心，为了以防万一，我先吃个药补补。哎呀，我也得吃个药补补。我杨姑娘，哎，别动。上宫大人，东宫太子妃差遣下官来取几根五彩丝线。你们先下去吧。是。这么危险，你来干什么？昨晚又死了个才女。
不知道是不是你那情花抱死毒的原因。我正因此事而来，最近有一帮人正在查此事，我们要一并把他们除掉。姑姑，未央别院的薛姑娘受王太医差遣前来拜见姑姑。薛未央，正好借此机会把她除掉。桃花，你去问问薛姑娘有没有什么要紧事儿，没有的话，先带着她去办吧。是。薛姑娘，姑姑吩咐奴婢，您有什么要紧的事儿，直接吩咐奴婢就是了。民、啊、女呢，是受王太医指派来讨要几株秧苗的。这个呢，是制作雪芙丸的方子。王太医听说呀，这大人院中的丁香开得甚好，所以派民女来讨要几株。这花呢，有暖胃暖宫之功效，是制作雪芙丸的重要配方。好。请姑娘继续剪花吧。嗯罪过罪过，我不是故意要劫你的。都是我做的，我就是凶手。你为什么要杀他们？没有为什么，只是为了引起混乱。你在宫中隐藏三年
，难道只是为了要杀几个秀女？是。你的同伙呢？没有同伙。说出来，本王可以免你一死。只有我一个人。逃走的那个到底是什么人？殿下恐怕是眼花了。还是请王太医好好看看吧。第一个与我交手的人功力远在你之上。若不是你为了掩护他一直缠住我，那个人不可能这么轻易的逃出皇宫。我再说一遍，只有我一个人，我就是凶手，所有事情都是我做的，没有什么其他人，与别人无关。好。来人，殿下。传令，撤去崔氏，四品女官之职。明日日落之时奔斩。殿下，求殿下饶他一命吧。为何？崔姐姐是我儿时的伴读，从我三岁起，她便入宫，在前朝宫中服侍陪伴我十五年。求殿下看在吉儿的面子上，饶他一死吧。崔氏谢淑妃求情，命数已尽，无需多言。吉儿，他们所做之事，你可知道？不知道，我从未参与过他们的事。吉儿可以以死明志。我相信你，萧统军。在。明日日落，问斩。殿下是在想崔尚恭的事吗？不是，我在想杨妃。既然殿下对他深信不疑，我也相信他是好人。我其实试探过他很多次了，但我依旧相信他的为人。就好比李靖将军、宇文氏及，也都曾效忠于前朝。我对投唐的人才都是委以重用的，未来的大唐还要仰仗他们呢。殿下的胸襟令人敬佩。我虽然不再质疑淑妃，但我还是要劝殿下，取消九月初九的大婚典礼。你担心典礼上会出事？这件霓裳衣很是蹊跷，我劝殿下不要让杨妃再穿了。再加上崔尚恭的暴露，这里面疑点重重，危机四伏啊！来不及了。大婚典礼宴请了徐瑜和百济两国的使臣，大唐自建朝以来第一次宴请使臣，父皇金口玉言。如若取消，让我父子日后如何立位于天下百姓？所以，即便是刀山火海，我也要走下去。万箭穿心，习惯就好。还有那件白凤霓裳衣，是使臣所进贡的天缎所制，陛下所赐。所以，玉芳，我明白了。只是殿下明日一边大婚一边杀人。这不太吉利吧？哼，我就是想看看，到底会发生什么事。帮我出府去，到九宫找个人，帮我带一句话。这……算了算了，不用找了，我们回去吧。此事不可声张
。是。殿下，殿下，我杀他是为了引出真正的凶手将军，打听到了，翠城公明日在朱雀门外法场出战。黑面，明日挑几个功夫好的兄弟，跟我一起去劫法场。崔将军，这根本就是阴谋。是啊，明日李世民大婚，却设了这么一个局，摆明了让你跳。不管是不是阴谋，就算是刀山火海，也得去。淑妃都医好了。秦王迎娶淑妃。真美。适逢九月初九，重阳节，五天同庆，共享天伦。说二哥的淑妃，身穿的这件婚衣，那可是大有来头啊！叫做“百凤霓裳衣”，可以招蜂引蝶。儿臣想见识一下。市民，那你就让淑妃给大家展示一下吧。启禀父皇母后，吉儿准备了霓裳舞一支，献给父皇、母后，还有远道而来的使臣。
臣已到，行刑。对着干的，必死无疑。赶紧束手就擒，也许秦王会重新发落的。你做梦吧！我今天来，就没打算活着出去。今天不是你死，就是我亡。李世民与我不共戴天，当今的狗皇帝更是血海深仇。别说了，你带人打出去，也许还有逃命的机会。你们都是受王世充的指使，他是什么伟人？难道你们不知道吗？我只知道王公救了我，他是我们姐弟的恩人。我们姐弟俩这次里应外合，就是想杀了李世民，到时候唐朝的半壁江山就会覆灭，王公的兄弟们就会提刀杀进长安，取了狗皇帝的人头，报大仇，灭大唐。放肆！你这个人实在是冥顽不灵，死不足惜。崔万，那王世充气度狭隘，人多妄念，岂是拨乱之主？又怎可号令天下？说这些都没用，我就是要报仇，我不会让这次计划坏在你们的手上。你呀！
大侠，我们姐弟不过是各为其主，你又何必赶尽杀绝？姐，你别跟他废话了，他根本就不知道，秦王就快死了。你把秦王怎么样了？我已经在霓裳衣上布满了青花豹子毒，待秦王行动之时，就会毒发身亡。崔万，竟如此卑鄙！利用人的感情滥杀无辜，卑鄙！感情本来就是一面天堂，一面地狱，能让你快活，也能让你死去。哎，是我给你唱一下的毒，要杀就杀我吧，李大侠。我只有这一个弟弟。前朝灭亡之时，他不得已才跟了王世充。这杀人犯也是王世充的阴谋。我弟弟只是派到长安的执行者，如果没有我帮他，他是无论如何也得不了手的。一念成佛，一念成魔，他一心复仇。现在再说这些，恐怕为时已晚。成王败寇，大局已定。李大侠，我只求你可以放过我弟弟。崔某愿意，以命抵一命。这，师哥，爹。李大哥，黑面刀客和特使已经被我杀死了。我要赶去救秦王，这里就交给你了。我们走散了，他进入了上宫局，我被他弟弟所救，一直被软禁在王世充的营帐中。虽然他们像公主一样待我
，但是我明白。他们只是想利用我，笼络更多父皇曾经的部下，并不是真的在意我的生死。但是殿下不一样，殿下是真心待我的，所以我也愿意真心待殿下，做大唐的子民，殿下的王妃。但是，如果殿下……不相信吉儿所言。吉儿隐瞒这么多真相，我又以死谢罪。与殿下立场不同，但却也是我的救命恩人。我只是不希望他们死。姐儿，什么？殿下。殿下，秦王殿下，您别走呀！其实洞房花烛夜的。殿下，这不能怪淑妃，是崔婉受了王世充的指使，想出这个办法来刺杀殿下。那天霓裳衣上下了西域的青花孢子毒，遇到动青之人就会发挥作用，深入他们来杀人。我就想一个人静一静。殿下，你干嘛？我等着。哎呀，别哭了。你看你，别哭了，别哭了。哎，您呀、啊，给殿下一点时间，毕竟这段时间发生太多的事了，他压力也大呀。啊。哎，你要是不嫌弃啊，以后咱俩就是好姐妹了。哎，咱俩呀，都是不容易的女子。小薇啊，我是真听不下去了，你你哪儿不容易了？这话你还好意思说出口？我你，你信不信我现在就把你化成水？殿下，我相信他，一直都是。我明白。就像我也相信殿下，一定会成为让天下百姓永享太平之人。殿下。